வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை இப்போ வினைப்பதிவே தேகம் கண்டாய் என்ற தலைப்பில் பேச இருக்கிறேன் கருவமைப்பின் வழிவந்த வினைப்பதிவு சஞ்சிதமாம் உருவெடுத்த பின்வந்த வினைப்பதிவு பிராரப்தம் இருவினையும் கூடி எழும் புகுவினையே ஆகாமியம் ஒரு வினையும் வீண் போக உள்ளடங்கி பின் விளைவாம் என்ற மகரிஷி கவிய முதல சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் நாம் எதனால் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு இன்னும் நம்ம தெரியாமல் இருந்திருக்கிறோம் ஆனால் பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வந்த உயிரினங்களில் இருந்து அனைத்து பதிவுகளையுமே நாம் இப்போ கொண்டு வந்து தான் நாம் பிறந்திருக்கிறோம் குறிப்பா நம்ம பாரதி சொல்லியிருக்கிறாரு வள்ளுவன் தன்னை உலகுக்கு தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று பாரதி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் நாம் இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வேதாத்திரியை இந்த உலகினுக்கு தந்து வின்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று இப்போ நாம் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த வினை பதிவை எப்படியெல்லாம் போக்கிக்கொள்வது எதனால் வந்திருக்கிறது என்பதையெல்லாம் பற்றி சாதாரண பெண்கள் கூட தெரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானியான வேதாத்திரி மகரிஷி நமக்கு பல வழிகளை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதைத்தான் வினை கடல் தீர வழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதை இந்த வினையாகிய இந்த கடலை கடப்பதற்கு நாம் என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கேருந்து நாம் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுத்த வழியாகிய அந்த ஆதியே தன்னைத்தானே இறுக்கி கொண்டு இறை துகளாகி வின் முதல் பஞ்சபூதங்களாகி ஓரறிவு முதல் ஆறறிவாகிய இப்போ மனிதனாக நாமாக வந்திருக்கின்றோம் அப்படி இருக்கும்போது அத்தனையினுடைய குணங்களும் நமக்குள்ளாக இருக்க தானே செய்யும் இல்லாமல் போகாது அதனால தான் மண்ணாட்டம் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தண்ணி ஆட்டம் ஓடுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காத்தா பறக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விண்ணு விண்ணுன்னு வலிக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் அப்புறம் மரம் ஓரறிவான மரமாட்டம் நிற்கிறியே அப்படின்னு சொல்கிறோம் புழுவாட்டம் நெளியிற அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாம்பு போல் சீருற அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிங்கம் பாரி உருமுற அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் அப்போ அத்தனை தன்மைகளும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த ஆறறிவான மனிதன்கிட்ட அப்போ அப்படியெல்லாம் இருக்கிறத நாம் எப்படி வெளியில் கொண்டு வந்து அது வராமல் அதனால் வரக்கூடிய தீய பதிவுகளை எல்லாம் நம்மக்கிட்ட பதியாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு மூலமாக சொல்கிறேன் ஒரு மகான் ஒரு வெறும் பானையை கொடுத்து தன் நாலு சீரர்களை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு இந்த பானைக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறான் எட்டி பார்த்துட்டு பானைக்குள்ளார ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த குரு என்ன சொல்கிறாரு இல்லை நீ போ இன்னொருத்தர் வர சொல்லி அவரை கேட்குறாரு அவரும் இப்படி கையை பானைக்குள்ளார விட்டு தொலாவுறாரு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னாரு இன்னொருத்தர் வந்து உள்ளுக்குள்ளார காற்று இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த குரு சொல்கிறாரு அப்போ அந்த காற்று எடுத்து வெளியே கொண்டு போ வெளியே போடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த சிஷியன் வந்து கையை உள்ளே விட்டு காற்று எடுத்து வெளியே வெளியே தள்ளுறாரு ஆனால் அது வரலை வெளியில் வரலை அடுத்து நாலாவதான வந்த சிஷியன் என்ன செய்கிறாரு அந்த உள்ள இருக்கிற காற்றை எப்படி வெளியில் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு குரு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு ஒன்றும் இல்லை சாமி ரொம்ப சிம்பிள் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பானைக்குள்ளார ஊற்றினார் அங்கே உள்ளார இருக்கிற காற்றெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு அப்போ இது மூலமாக என்ன தெரியுது அப்படின்னா நமக்குள்ளாராக இருக்கக்கூடிய அந்த தீய பதிவுகள் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய செஞ்ச அம்ம செய்த பதிவுகள் அத்தனையும் உள்ளே இருக்கும் ஆனால் அது எப்படி வெளியில் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு கேட்டாக்க மேலே நல்ல பதிவுகளையாக நாம் போடணும் அதே தான் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சஞ்சிதம் பிராரப்தம் ஆகாமியம் இந்த மூணுமே முதல்லேருந்து நம்மக்கிட்ட வர்றது சஞ்சிதம் பிராரப்தம் பிறந்தது முதல் இன்று வரைக்கும் வந்தது ஆகாமியம் இனிமேல் நாம் செய்யக்கூடியது 
அந்த இனிமேல் நம்ம செய்யக்கூடியதையாவது நல்லதையாக செய்வதற்காகத்தான் பல வழிகளை சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லி வச்சிருக்குதுங்க அந்த யஜ்ஞங்களாக அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை தேவ யஜ்ஞம் ரிஷி யஜ்ஞம் பித்ரு யஜ்ஞம் நர யஜ்ஞம் பூத யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல தேவ யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொன்னாக்க முன்னாடி இருக்கிற அந்த இறை வணக்கங்க இறை வணக்கத்தை தான் சொல்றாங்க இறை வழிபாடு இந்த பக்தி மார்க்கம் இது எல்லாமே தேவ யஜ்ஞம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறமா வந்தது ரிஷி யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நாம் இப்போ சித்தர் கவிகளை எல்லாமே எடுத்துக்காட்டாக சொல்லி நம்ம தத்துவங்களை எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுமே காயக்கல்பம் முதல் அத்தனை தத்துவங்களுமே பல சித்தர்கள் கவிகள்லேருந்து மகரிஷி எடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ரிஷி யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்கிறது அவங்க ரிஷிகள் எல்லாம் எழுதி வச்சதை படித்து அதனை நாம் கடைபிடிப்பது அப்படின்றது அதுக்கப்புறமாக பித்ரு யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நாம் பெற்றவர்களுக்கு நாம் திருப்பி செலுத்தக்கூடிய கடனாகிய பெற்றவர்களை நல்ல விதமாக அவர்களை பாதுகாத்து நாம் நம்மை பெற்றவர்கள் நம்மை எப்படி வளர்த்தார்களோ பொத்தி பொத்தி வளர்த்து நம்மளையெல்லாம் பாதுகாத்து நம்மளை எப்படி வளர்த்தாங்களோ அதே மாதிரி நாம் பெரியவங்களாக வந்த பிறகு நாம் செய்யக்கூடிய ஒரே கடன் எப் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க தாய் தந்தையர்களை நாம் பாதுகாப்பது என்பது பித்ரு யஜ்ஞம் அப்படின்றது இன்னும் நர யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நர யஜ்ஞம் என்பது பசித்தவர்களுக்கு ஏழை எளியவர்களுக்கு தேவையான உணவு உடை இவற்றையெல்லாம் நம்மளால் முடிந்த அளவு அவர்களுக்கு உதவி செய்வது என்பது நர யஜ்ஞம் என்பது அடுத்தது பூத யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூத யஜ்ஞம் அப்படின்றது பஞ்சபூதங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத அளவுக்கு இந்த பஞ்சபூதங்கள் பின்னால் கெடாத அளவுக்கு நம்மை பாதுகாப்பது இந்த நீர் மாசுபாடு காரு காற்று மாசு மாசு என்பதையெல்லாம் இப்போ சின்ன சின்ன அதனோட அதில் இருந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வந்திருக்குது அதையெல்லாம் நாம் கடைபிடிப்பதாக இந்த ஐந்து யஜ்ஞங்களையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதையும் நாம் கடைபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி மகரிஷி இன்னும் ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த சஞ்சிதம் பிராரப்தம் ஆகாமியம் இந்த மூன்றுமே போவதற்கு மிக மிக அற்புதமான ஒரு தவத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு அதுதான் துரியாதீத தவம் அப்படின்றது இந்த துரியாதீத தவம் என் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மணலை தோண்ட தோண்ட ஆழமாக போக போக தான் தண்ணீர் கிடைக்கும் அதே போல இந்த மனதில் உள்ளே ஆழமாக போக 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 போகத்தான் அந்த இறைவனை உணர முடியும் நல்ல பதிவுகள் கிடைக்கும் தீய பதிவுகள் எல்லாமே சென்று இனி பிறவா வரம் என்பது நமக்கு கே கிடைக்கும் வேண்டும் பிறவாமை வேண்டும் அப்படி பிறந்தாலும் உன்னை மரவாமை வேண்டும் அப்படின்னு சொல்வாங்க மாணிக்க வாசகர் நிறைய சொல்கிறாரு அந்த கவிகள் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஐந்தறிவுலேருந்து ஆறறிவாக வந்த வினை அந்த பதிவுகளை எல்லாம் அவர் சொல்கிறாரு அதை எல்லாத்தையும் விட மூன்று வழிகளின் மூலமாக பிராயச்சித்தம் மேற்பதிவு அடியோடு அழித்தல் அப்படின்ற இந்த மூன்று முறைகள் மூலமாக இந்த கர்ம பழைய கர்மங்களை எல்லாம் நம்ம தீய கர்மங்களை எல்லாம் போக்கிக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிராயச்சித்தம் பிராயச்சித்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நாம் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பல புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போய் நம்ம பிராயச்சித்தம் தேடுவது என்று நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதுவே அல்ல பிராயச்சித்தம் என்றால் நாம் தவற்றை தவறு செய்தவற்றை திருத்தி கொண்டு மேலும் நம்ம அவங்க அவங்கக்கிட்ட இனிமேல் நான் தவறு செய்ய மாட்டேன் என்பது மாதிரி ஒரு சாதாரணமாக ஒருத்தர் மிதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா பரவாயில்லம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள சாதாரண அவங்க காலை தவறாக நம்ம மிதிச்சிட்டு போயிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டோ இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பாரு சாரி கூட சொல்லாமல் ப போகிற பாரு எரும மாட்டாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த திருப்பி நம்ம சாரி கேட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்க அதுதான் ஒரு பிராயச்சித்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேல்பதிவு அப்படின்னு சொல்லும்போது சில உடல் உபாதைகள் இருக்கிறது அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஐந்தில் அளவு முறை என்பதை கொண்டு வரணும் மேலும் உடற்பயிற்சிகள் செய்து தகுந்த மருந்து உண்டு அதை வந்து நாம் போக்கிக் கொள்வது தான் மேல்பதிவு அடியோடு அழித்தல் என்பது டோட்டல் சரணாகதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டோட்டல் சரண்டர் மூலமாக நாம் இந்த அடியோடு அழித்தல் என்பதை மூன்று முறைகளை மகரிஷி அற்புதமாக நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நாம் செஞ்சோம் அப்படின்னாக்க கட்டாயம் நாம் இந்த வினை பதிவாகிய இந்த தேகத்தை நாம் எடுத்திருக்கணும் இந்த தேகத்துக்கு மீண்டும் பதிவுகள் சேராமல் இருக்கிறதுக்கு நல்ல விதமாக மகரிஷி கொடுத்திருக்கின்ற இந்த உடற்பயிற்சி அண்டு காயக்கல்பம் இன்னும் ஆழ்நிலை தியானங்களை தியானங்களை ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து செய்து 
அதன் மூலமாக நல்ல விதமான நல்ல செயல்களை செய்து பதிவுகளை கூட்டி கொள்ளாமல் பிறவாமை வேண்டும் என்பதே வேதாத்திரி மகரிஷி கருத்துக்களின் மூலமாக இதை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த தத்துவத்தை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி பதினாறு பெற்று பெருவாழ் வாழ்க்கை என்று கூறி இந்த சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறேன் இறையுணர்வு அறநெறி கல்வி தனம் தானியம் இளமை வலிவு துணிவு நன்மக்கள் பேறு அறிவில் இருந்தோர் நட்பு அன்புடைமை அகத்தவம் அழகு புகழ் மனித மதிப்பு உணர்ந்து ஒழுகும் பண்பு புறையிடமை என பேரு பதினாறும் பெற்று போற்றலுக்கும் தூற்றலுக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறி மறைவிளக்கும் உயர் வாழ்வை மதித்து மனையடத்தின் இன்பம் காத்து வளம் போங்கி வாழ்வோம் என்று கூறி இந்த சிந்தனையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாழ்காலம்டன் வாழ்காலம்டன்